வரலாறை விரும்பிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் இந்தியாவோட நேஷ்னல் ஃப்ரூட் அப்படின்னா மேங்கோ மாம்பழம் தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ்லேயே கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்னாலும் அது தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாம்பழம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாம்பழத்தை அந்த மாங்காயை வச்சு நம்ம யூஎஸில் இருக்க ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்கை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தோன்ற விஷயம் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சுன்னு தெரில மாம்பழம் கொடுத்து ஹார்லி டேவிட்சன் பைக் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத வாங்கின ஒரு காலத்தில் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு ஓகே போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்தியாவும் யூஎஸும் ஒரு டீல் வச்சுக்கிட்டாங்க ஜார்ஜ் புஷ் இருந்தப்போ ஸோ அவர் வந்து இப்போ டெல்லிக்கு வந்திருந்தப்போ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அஃபிஷியலாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அப்போ இது வந்து ஸ்வாப் டீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாட்டர் சிஸ்டம் இந்த காசு பணம்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி ஒரு பொருள் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்கணும் பாட்டர் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி ஃபினான்ஷியல் ரீதியாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு டன் கணக்கில் வந்து நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இந்தியா வந்து ஆன்வலாக ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ இது அனுப்புகிறாங்க டேர்ன் ஒரு பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி கோடி மாம்பழத்துக்கு மட்டுமே அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி நம்ம வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணுறதுக்கு ஹார்லி டிவிஷன் பைக் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால டீல் வச்சுட்டாங்க ஹார்லி டிவிஷன் பைக் அதனால நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்து சேல ஆரம்பிச்சு ஸோ டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இந்த ஹார்லி டிவிஷன் பைக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது கிடையாது டாபிக்கோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ அதை பற்றி தான் மேங்கோவில் வந்து ஆயிரம் வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு இது தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் அல்ஃபோன்ஸா மேங்கோ அப்படின்றது எப்படி பேர் வந்துச்சு ஒவ்வொரு மாங்காய் ஒவ்வொரு அந்த மாங்காய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனித்தனி பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேருக்கு பின்னாடியெல்லாம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் ரொம்பவே இன்னுமே பழமையான ஒரு ஒரு வெரைட்டி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அல்ஃபோன்ஸா மேங்கோ ஸோ அதோட பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் இந்த ஹார்லி டேவிஷன் பைக் எப்படி உள்ள இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்றது சொல்ல போகிறேன் அது முன்னாடி சொல்லிட்டேன் ஸோ இருந்தாலும் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் ஸோ என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வரலாறு விரும்பி கேட்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த மேங்கோட அஃபிஷியல் நேம் இந்த பொட்டானிக்கல் நேம் படி இது என்ன இதோட உண்மையான நேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ மேக்னிஃபெரா இண்டிகா இது தான் அதோட ஒரிஜினல் நேம் காலப்போக்கில் அது மேங்கோ அப்போ நம்ம கூப்பிட வரோம்ட்டா அதுக்கு நான் ஒரு தனியாக ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா அது மலையாளம் வேர்டு சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் அந்த அவங்க வாயில் என்ன வருதோ அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து வார்த்தைகள் விழுகுது ஸோ அன்னிலிருந்து நம்ம அந்த மேங்கோ அப்படின்றத ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கன்ற விஷயங்கள் சரி இதுக்கு எப்படி அல்ஃபோன்ஸா அப்படின்ற பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டிகீஸ் எம்பரர் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் ஸோ கோவாக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு போர்ட்டிகீஸ் அவங்களோட எம்பேர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் இங்கே பண்ணுறாரு அவரோட ஞாபகமாக இருக்கணும் அப்படின்றக்க தான் அல்போன்சா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அவரோட ஃபுல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்போன்சா டி ஆல்பி கியூ கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் விட்டுருங்க ஸோ அதனால் அவரோட பேர் வந்து வச்சுட்டாங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் அதாவது ஒவ்வொருத்தரோட நேமில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க பெரஸ் அண்டோனியா அந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆனால் அல்ஃபோன்ஸா மட்டும் இன்னும் ஒரு வெரைட்டியில் அதாவது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு மாம்பழத்தில் அந்த மாங்காயில் வந்து இன்னும் வந்து எக்ஸிஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊர் படி மாங்காய் பேரெல்லாம் இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா காசா காய் கல்லா மாங்காய் அப்புறம் காலையில் பாடி அதுக்கப்புறம் பக்கணவல்லி இந்த மாதிரி பேரில் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மாம்பழம் இந்த விஷயங்கள் இந்த வெரைட்டிலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சீஸ் என்னப்போ நம்ம நிறையா வாங்கி சாப்பிட்றது பழக்கங்கள் இந்த மாங்காய்லாம் எப்போ வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சது அப்படின்றது இதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோ ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றது இது வந்து உப்பனிஷாட்ஸ் அதாவது இந்த வேதிக் ஏஜ் அது இருக்குல்ல அந்த டெக்ஸ்டில் உப்பனிஷாட்ஸ் அப்புறம் முகல்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் மௌரின் அந்த பீரியட் எல்லாமே அந்த டெக்ஸ்டில் எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கன்ஃபார்மாக சொல்லப்படுறது இந்தியாவோட ஃப்ரூட் தான் இந்தியாவிலேருந்து தான் மற்ற கண்ட்ரிக்கு போகுது அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு இந்தியாவிலேருந்து தான் மாம்பழம் வந்து எல்லா ஏரியாவுக்கும் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி தான் யூஎஸ் வந்து போயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அதே மாதிரி நைன்டீன் எயிட்டிலேயே யூஎஸ்க்கு போகிறது வந்து அதாவது இந்தியாவில் வந்து யூஎஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது பேன் பண்ணிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு
குவாலிட்டியோட எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணி தான் அனுப்புறாங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து நமக்கு யார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு சொன்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஒய் எல் நெனி அப்படின்ற அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு இதை பற்றி ஒரு நிறைய ஆர்டிகல் ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காரு நிறைய பேப்பர்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு அதில் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த மேங்கோ த்ரூ மிலினியா அதாவது இந்த ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் வந்து எழுதியிருக்காரு அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த சக்கிங் டைப்ஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரில் அந்த மாம்பழம் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை மாங்காய் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தனி ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இப்போ ஒரு மாம்பழத்தை நான் கொடுக்குறேன்னா அதை ஸ்லைஸை கட் பண்ணி அடிஷ்னலாக மாங்காய் இருந்தால் உப்பு மிளகா அதெல்லாம் போட்டு சாப்பிடுவாங்க மாம்பழம் இருந்தால் ஸ்லைஸ் பண்ணி அது மாதிரி ஜூஸாக போட்டு குடிக்கிறது இருக்குது அந்த சக்கிங் டைப் ஆஃப் வச்சு இந்த உரியிருதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி சக்கிங் டைப்ஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் வந்து தனி வெரைட்டிஸே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருந்திருக்காங்க இருந்தாலும் இன்னும் பல விதமான மாங்காய்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்றது சொல்லியிருந்திருக்காங்க அதில் சிலது தான் இன்னும் எக்ஸிஸ்டில் இருக்கு அப்படின்றது அதனால் அகாடமிக் ரிசர்ச் வந்து அதில் லேக் அதாவது இன்னும் அந்த அளவுக்கு டெப்தாக பண்ணலை அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லியிருந்திருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் செஞ்சுரி அதாவது சிக்ஸ்டீன் செஞ்சுரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இது அதிகமாக வந்து இந்த மாங்காய்ஸில் நிறைய இது வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜெசுட் ப்ரீஸ் ஸோ அவங்க தான் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகிறப்போ சாதாரண விஷயம் தெரியல அந்த மாங்காய் சாப்பிட்ட அந்த சீடை வந்து எங்கே போட்டாலும் அது வந்து விளைய ஆரம்பிச்சுன்ற விஷயங்கள் ஸோ அப்படி தான் பர்பஸாகவும் கிராஃப்டிங் பண்ணியிருக்காங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி போகிறப்பையும் எதார்த்தமாக நடக்கிற விஷயங்கள் அடர்ந்த காட்டு பகுதிகளுக்குள்ள தான் மேக்சிமம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாங்காய் இதெல்லாம் வந்து விளையும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லேட்டாக நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பர்பஸாக நிறைய எப்படி ஒரு பாதுகாத்து அதை வளர்த்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டெக்னாலஜியில் வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ லன்ச் டைமில் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லைனா அந்த போர்ட்டிகீஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாம்பழம் அவங்க டேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்பயுமே அவங்க லன்ச் டயத்தில் இது அந்த டேபிள் வந்து கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணியிருக்கணுன்ற ஒரு ரூலே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி தான் மாம்பழம் வந்து இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ வேர்ல்டு லெவல்லே பயங்கர ஹிட் கொடுத்துச்சு மாம்பழம் இப்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவு இல்லை மொதல் பண்ண அளவுக்கு இப்போ ரொம்ப லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க கான்செப்ட் இது தான் ஸோ மேங்கோவும் நம்ம இந்தியன் ஃப்ரூட் ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் போய் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் கொடுத்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக்கு நான் சொல்லணும் தேவையில்ல பைக் இருக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த பைக்கை இங்கே இம்போர்ட் பண்ணி ஐ மீன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் டீலர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் அப்படின்ற விஷயங்கள் பதினஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் ஸோ ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக் ஷோரூம் இருக்குது அது இருபத்தோரு சிட்டிஸில் வேறு இருக்குது அப்படின்ற அந்த பதினஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் இருபத்தோரு சிட்டிஸில் வந்து எக்ஸிஸ்டில் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் ஒரு மாம்பழம் கொடுத்து நம்ம இந்தியாவோட விஷயத்தை ஒன்று கொடுத்து அங்கே இருக்க ஒரு பொருள் வந்து வாங்குகிறோம் ஏன்னா ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக் வந்து அமெரிக்காவோட ஒரு முக்கியமான ஐக்கான் ஒரு ட்ரேடிங்கில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் ஃபைவ் பிஎஸ் சிக்ஸ் நம்ம எப்படி கொண்டு வந்தோம் அப்போ நான் பொலிட்டட் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எமிஷன் ஈரோ த்ரீ அப்படின்ற மாடலில் தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி சிசியில் தான் ஆரம்பிச்சது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நார்மலாகவே ஹார்லி டேவிட்ஸன் பைக் அந்த சீசன் வந்து ஆரம்பிக்கிதுன்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுவுமே அந்த மாதிரி தோணுது ஏன்னா ரொம்ப முன்னாடி படித்த விஷயங்கள் ஸோ அதான் செவன் ஃபிஃப்டி சீசன்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றது ரொம்ப காஸ்ட்லியான பைக் ஸோ அதனால் மூவிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு பிராண்ட் அது அந்த பேர் சொன்னாலே ஓகே நம்ம எப்படி நம்ம மற்ற பைக்கு பார்க்குறோமோ அது மாதிரி அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஸோ அதை வந்து பார்ப்பாங்கன்ற விஷயங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இதேமாதிரி நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாக்கோட மீட் பண்ண